ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഹന്തി വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നല്ല ഞാനൊരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്ലോഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രോബ്ലംസ് അതിനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള ജെ പി പാർക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടകുന്ന് പോലെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നമുക്ക് ജെ പി പാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് കാണുന്നത് അത് ഏകദേശം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇവിടുത്തെ മിനിസ്റ്ററി ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറയിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് വഴികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും നടന്ന് പോകാം ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസൈസിങ് ജോഗിങ് വാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്യാനമാണ് ജെ പി പാർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ ഗാർഡൻ്റെ അകത്തോട്ടും നമുക്ക് കയറാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അനുവദിച്ച വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഗാർഡനിൽ കാണാൻ പറ്റും ചില എന്താണ് സ്റ്റാച്ചുകൾ പ്രതിമകൾ പോലെ അതായത് ഇതിൽ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് കുറച്ച് ഫാമേഴ്സും പിന്നെ കൊച്ചി പോലുള്ള പക്ഷികളുടെ പ്രതിമകളാണ് ആ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ അത് വഴിയെ കാണാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ തടാകമാണ് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു അപ്പൂപ്പ് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അങ്കിള് എന്താണ് നമ്മുടെ ബണ്ണ് അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തടാകത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ മുഴുക്കൾ മുയ്യ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഫിഷുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റും ബൺസും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു പൂവ് വലിയൊരു കൂട്ടം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് വലിയൊരു തടാകം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ തടാകത്തിന് ചുറ്റും നടക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് നടക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് അത് കഴിക്കും ഈ തടാകം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മഴ സീസണിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി കാണാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തീറ്റ് ഭംഗിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേനലായല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കളറിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽക്കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ കപ്പിൾസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് അവരുടെ ഈവനിങ് ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ജെ പി പാർക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാനാട്ടോ നമുക്ക് നടന്ന് നടന്നിട്ട് ഒരുപാട് നടന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ പർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജോഗിങ്ങും തന്നെയാണ് ഈവനിങ് ആയാലും മോർണിംഗ് ഒക്കെ ആയാലും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് കയറാൻ പ്രത്യേകം ഫീയോ കാര്യങ്ങളോ
ഇനിയിപ്പോൾ വെയിലോ അങ്ങനെ വെയിലൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയും മരങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ട്രീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൽ തന്നെ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ട്രീസ് അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകം ഗാർഡൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭയങ്കര പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ നല്ല കുളിർമയാണ് പിന്നെ ആ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതായത് ഔട്ട്ഡോർ ജിമ്മാണ് ഇത് ലേഡീസിനുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ള അവിടെ മോശമാണ് കാരണം അവിടെ വീഡിയോ അലൗട്ട് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഔട്ട്ഡോർ ജിമ്മ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ജിമ്മ് മെൻസിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ അതേ സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സെയിം ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ലേസർ ഷോ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ആണ് വന്നത് ഇത് വീക്കെൻഡ്സിലാണ് ഓപ്പൺ ഇവിടെ എന്തോ ചെറിയ ഫീ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് സ്മോൾ റോക്ക് ഗാർഡൻ ആണ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലിന് നല്ല പ്രഷറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫുട്പാത്താണ് നല്ല വേസ്റ്റാട്ടോ ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ നമ്മൾ ചെരുപ്പിടാൻ പാടില്ല നല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളാരങ്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് പതിച്ചൊരു വഴിയാണ് നല്ല 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 വെസ്സാണ് നടക്കാൻ നമ്മുടെ കാലിനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് പിന്നെ നടക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരങ്ങളാണ് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വന്ന ടൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതും കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഏരിയ ആണ് നല്ല രസമാട്ടോ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ആമ്പൽക്കുള്ളാണ് ആമ്പലാണോ താമ്പലയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇതിലൊരുപാട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസും അതായത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു മാർബിളിൻ്റെയും ടൈലിൻ്റെയൊക്കെ പീസൊക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് എന്തായാലും നല്ല ലുക്കാണ് കാണാൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ പോണ്ടാണ് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊരുപാട് അങ്ങ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പല സൈഡൊന്നും അതിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ വേറൊരു സൈഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ആട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എക്സസൈസിങ് ജിം വാക്കിങ് ഒക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആട്ടോ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഓരോ തൂണുകളൊക്കെ കല്ലുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തവയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടൈലിൻ്റെ പീസും അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ റോക്സൊക്കെ വേടിച്ചിട്ടുണ്ടവർ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ പാർക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു അട്രാക്ഷനാണ് പാം ട്രീ ഗാർഡന് ഇതും വേറൊരു ലോകം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പിന്നെ അധികമൊന്നും നമുക്ക് ആ ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് പുറമെ നിന്നിട്ടും അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിക്സ്
എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആ മാപ്പിലുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി വരെ ഇതുണ്ട് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ശേഷം ഇത് ക്ലോസിങ് ടൈം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുവരെ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പാം ട്രീ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് യശ്വന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ ഈ ട്രെയിൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പുറത്തെ സൈഡ് റോഡാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാ ഗാർഡൻ്റെ ജെ ബി പാർക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും നല്ല മരങ്ങളും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇനി വേറെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാക്കിങ്ങൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മണലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാം അതൊരു ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാം ഭംഗിയല്ല നമുക്കൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു പൂളാണ് വലിയൊരു സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് അത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഓൺ ആണ് ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിയെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രതിമകളുണ്ട് പ്രതിമകളല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് സിമെൻറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പിക്കാട്ട് പോയി കാണുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഫാമിലിയാണ് ഒരു കുട്ടിയും അച്ഛനും അമ്മയും ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആനിമൽസ് ആണത് നമ്മുടെ കാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും എടുത്തില്ല പിന്നെ ആ കാണുന്നത് ലേഡീസിൻ്റെ ജിമ്മാട്ടോ അവരിപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വീക്കെൻഡിലല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വശ് കുറവാണ് കാരണം വീക്കെൻഡ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല വശാക്കലും ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ കണ്ട അവിടെ വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് രാത്രി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ആ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൻറ്റിമാരും അങ്കിൾമാരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഡെയിലി വരുന്ന ആളുകളാണ് കാറ്റ് കൊള്ളാനും സംസാരിക്കാനും ഇങ്ങനെ വാക്കിങ്ങിനും ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളുകളാട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം വരുന്നതല്ല പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് മോമോസ് അതുപോലെ പാനിപൂരി അങ്ങനെ പോപ്കോൺ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഫുഡ് വെയർ ണ്ട് ആക്സസറീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ പതുക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കണു എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ആ ലേസർ ഷോക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞൊരു ഫീ അവിടെ അലൗഡ് ആണ് സ്വിമ്മിങ് പൂളിലും ഉണ്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ചെലവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണു